ஐநோ கிட்னி ஹாஸ்பிட்டல் இந்தியாவின் தலை சிறந்த கிட்னி மருத்துவமனை அதி நவீன ரோபோட்டிக் வசதியுடன் இப்பொழுது சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் அன்லிமிட்டெட் சீரக சம்பா கல்யாண பிரியாணி சாப்பிட சோழன் மிஸ்க்கு வாங்க சேவ் பண்ணி முடிச்சானே பார்த்தா எங்க ஐட்டர் பண்ணிரமா அதுக்கு தான் தாடியோட தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் இந்த சீக் வந்து நல்ல சப்பியா இருக்கு சார் எங்க இருக்கீங்க சார் ரெண்டு பேரும் சொல்றா ஒரு நம்பல சார் ஏய் இவ்ளோ கிட்ட எல்லாம் கேமரா வச்சு நான் படமே நடிச்சது இல்லப்பா என்னப்பா கொண்டு வந்து இங்க வச்சிடுறீங்க பாத்து என்ன இந்த பசங்க என்னவோ எடுக்கறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்தா சார் அவருக்கு ஒரு பயங்கரமா பிரசன்ஸ் இருக்கு சார் சார் அவர் நிஜமாலே டான் மாதிரி தான் இருக்காரு அவர் நடந்து வந்தது அவ்வளவு ஸ்டைலிஷா இருந்துச்சு ஆனா அவங்களே மீறி எல்லாரும் அவங்களே மீறி கை தட்டிட்டாங்க ஹெல்த் சென்டர் இவர்தாங்க பக்காவான விடம் கரெக்டா காஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க ஹேர் வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டா இருக்கணும் அந்த பழைய 90ஸ்ல ரஜினி சார் இருக்கு முடி ஒத்த ஒத்தியா ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்டா இருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விக் தான் வந்துச்சு சார் சார் அந்த டி ஏஜிங் அந்த விஷயம் வந்து எப்படி இருந்தது அந்த process ஆ அந்த அந்த फ्लैश பேக் क्वेश्चन வந்து மேக்கப் பானு மேம் வந்து அவங்க அவங்க ஒரு லெஜண்ட் பயங்கரமான மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க ஸ்டைலிஷ் அவங்க அவங்க ஆல்மோஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க கொண்டு வந்துட்டாங்கனா இங்க மேக்ஸிமம் டச் பண்ணது ஐஸ் அண்ட் neck மட்டும் தான் பண்ணோம் And face அண்ட் ஃபேஸோட ஷேப் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் கொஞ்சம் அந்த சீக் இதெல்லாம் அதில் அஜய் வந்து விஎஃப்எக்ஸ் பயிற்சி ஒரு கம்பெனி அவங்களும் அஜயும் சேர்ந்து அந்த ஃபேஸ் எல்லாம் மாற்றி பாடி ஷேப் எல்லாம் மாற்றி ஸோ கிரெடிட் வந்து அவங்களுக்கு தான் ஸோ அஜய் சாருமே சொல்லியிருந்தாரு அதாவது ரஜினி சார் வந்து ஷேவ் பண்ணிட்டு வந்தோடனே பாதி வேலை கம்மியான மாதிரி இருந்தது ஏன்னா நாங்கள் சார் வீட்டில் அந்த லுக் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் நெல்சன் நான் உட்காந்துருக்கோம் சார் க்ரீம் போட்டிருக்காங்க ஷேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஷேவ் பண்ணி முடிச்சோன்னே பார்த்தா எங்கே ஆயிட்டார் பயங்கரமா ஓகே அது வரைக்கும் தாடியோட தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த சீக் வந்து நல்ல சப்பியாக இருக்கு நல்ல யங்கா இருக்காரு ஓகே சொல்ற சார் எங்க இருக்கீங்க சார் ரெண்டு பேரும் சொல்றா அவர் நம்பல சார் நான் சும்மா சொல்றேன் அப்படி சொல்றேன் சார் நிஜமாலே எங்க வேலை கம்மி சார் விஎஃப்எக்ஸ் கம்மி ஏ மைண்ட்ல அதான் ஓடுது ஐயோ விஎஃப்எக்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு வேலை அப்படி அப்புறம் வரவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அப்புறம் கண்ணன் சார் வந்தாங்க இன்னைக்கு வந்தப்போ கண்ணன் சாரும் பாத்துட்டு சார் ரொம்ப எங்க இருக்கீங்க சார் அப்பதான் சார் பிலீவ் பண்ண ஓகே நிஜமா தான் சொல்றாங்க ரொம்ப எங்க இருந்தாரு அந்த ஷேவ் பண்ண அப்புறம் ரஜினி சார் வந்து நிறைய பேர் ரஜினி சார்க்கு ஃபேன்ஸா இருக்காங்க அண்ட் செட்லயுமே அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும்ல எல்லாரும் டக்குன்னு ஓகே நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் நம்மளும் ஒரு ஃபேன் தானே அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வந்து இப்போ நெல்சன் சார் கூட சொல்லியிருந்தாரு கட் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயங்கள் ஏதாவது அந்த ஒரு சீன் இருக்கு அந்த ஃபிளாஷ் பேக்கில் வந்து சார் நடந்து வருவாங்க நட ஸ்லோவாக நடந்து வருவார் நடந்து திடீர்னு ஃபாஸ்ட் நடந்து வருவார் ஸோ வந்து என் சைடில் என்னென்ன ஆச்சுன்னா அது வந்து ஒரு கிம்பல் ஆப்ரேட்டர் கிம்பல் கேம் கேமரா வச்சு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும் நான் வந்து டாக் பேக்கில் பேசி நான் ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் கேமராவை ரிமோட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணிருக்கேன் அவர் அந்த கிம்பல் ஆப்ரேட்டர் வந்து சிக்வி அந்த வீல்ஸ் வச்சு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு சார் ஃபாஸ்ட்டாக வரேன் சார் அவர்கிட்ட சதீஷ் ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க ஃபாஸ்ட்டாக வாங்க நான் நான் டாக் பேக்கில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் என் மைண்ட் அங்கே இருக்குது ஓகே நெல்சன் வாக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காரு திடீர்னு பார்த்தா கை தட்டுற சார் தான் கேட்குது என்னென்ன ஷார்ட்டு போய்ட்டு யாரா கை தட்டுறாங்க அப்படி பார்த்தா நாங்களும் மெஸ்மெண்ட் செய்ய தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் வந்து என் மைண்ட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுல இருக்கு சுற்றி இருக்க ஜூனியர் அடைசி எல்லாம் கை தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கை தட்ட ஆரம்பிச்சு நெல்சனும் கட்டு சொல்ல சதீஷ் எண்டு வரைக்கும் வந்தார் அந்த உழுந்துருவார் ஆல்மோஸ்ட் அந்த வீல்ஸில் வரதுனால கீழே விழுந்துருவார் சார் சார் முடிஞ்சு சார் முடிஞ்சு சார் என்றார் ஓகே ஓகே கட் கட்டு நான் இங்கே சொல்கிறேன் நெல்சன் ஒன்றுமே சொல்ல பார்த்தா பயங்கரமாக எல்லாம் கை தட்டுறாங்க அந்த மொமெண்ட் பயங்கரமாக இருந்துச்சு அந்த சீன் எப்படி மேட்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது 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 வரைக்கும் படத்தில் வச்சுட்டோம் அந்த இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா இருக்கும் அந்த ஷார்ட் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருந்து கை தட்டுறது இருக்குது ஃப்ரேமில் இருக்குது ஓகே சார் அது பயங்கரமான மொமெண்ட் ஆனால் அவங்கள மீறி எல்லாருமே அவங்கள மீறி கை தட்டிட்டாங்க அவர் நடந்து வந்தது அவ்வளோ ஸ்டைலிஷாக இருந்துச்சு அவ்வளோ மாசாக ஸ்டைலிஷாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ரஜினி சார் ஃபேன் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள்ல நல்லா தெரியுது ஸோ இப்போ ரஜினி சாரை வந்து நீங்கள் இப்படி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும்ல அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க அதான் இப்போ நான் அதான் சார் நான் ஒரு தலைவர் ஃபேன் தான் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து அவர் ஸ்க்ரீனில் பயங்கரமாக இருக்கணுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் படத்தில் இந்த படத்தில் சைன் பண்ணும்போது தலைவர் இப்படியே சூப்பராக இருந்தணும் படத்தில் அப்படின்றது தான் ஐடியா ஸோ அந்த லுக் டெஸ்ட்லாம் பண்ணால் அப்போ ரெண்டு விக்லாம் ட்ரை பண்ணோம் அப்போ பானு வந்து ஒரு விக் காட்டினாங்க அது செம்மையாக இருந்தது அந்த விக் தான் இப்போ படத்தில் யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதில் வந்து இந்த ஹேர் வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண
நல்லாவும் இருக்கணும்ன்ற தான் ஐடியா ஸோ இப்போ வந்து படத்தில் வந்து இந்த ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் அது வந்து பெரும்பாலும் பேசப்பட்டுட்டு வருது ஸோ எதனால அந்த ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருந்தீங்க அது ஒயிட் லென்ஸ் க்ளோஸ் அப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பேசியிருந்தோம் ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த ஒயிட் லென்ஸ் க்ளோஸ் பிடிக்கும் நெல்சனுக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு ஒயிட் லென்ஸ்லேயே க்ளோஸ் எடுக்கலாம் அது ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அது கரெக்டாக தப்பான்னு தெரியல நமக்கு இப்போ பேசுனா நம்ம இவ்வளோ தானே டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக நார்க்க டிஸ்டன்ஸ் தான் கேமரா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்னை பார்க்கும்போது நீங்கள் இருக்க இடத்துல கேமரா இருந்து பார்த்தா அப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஐடியா ஸோ நிஜமாக ஒரு ஹியூமன் ஐ பார்த்தா அப்படி இருக்கும்ன்றது தான் ஸோ அது எனக்கு என்ன ஐடியாலஜினா அது நேரில் பார்க்குற ஒரு ஃபீலிங் வரும் அப்படின்றது தான் அதோட அதுக்கு பின்னாடி இருக்க தாட் ப்ராசஸ் ஸோ நிறைய க்ளோஸ் அப்ஸ் வந்து கேமரா ரஜினி சார் இங்கே இருக்காருன்னா இங்கே இருக்கும் கேமரா ஸோ நம்ம அந்த ஃபில் சினிமா கேமரா அந்த மேட் பாக்ஸ் ஒன்று போடும் ஃபில்டர்ஸ்க்காக அது போட்டால் அது ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வந்துடும் இவ்வளோ தூரம் ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்கும் இப்போ ரஜினி சார் யாரையா பார்த்து பேசணும்னா அங்கே ஆளே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மேட் பாக்ஸ் தான் அவர் பார்த்து பேசணும் முக்காவாசி அவருக்கு அங்கே மார்க் வந்து ரஜினி சார் எவ்ரி ஆர்டிஸ்ட் அந்த ஃபிலிமில் ஆல்மோஸ்ட் ஸோ ஒரு நாள் ரமேஷ் மேம்லாம் கேட்டாங்க ஏய் இவ்வளோ கிட்டெல்லாம் கேமரா வச்சு நான் படமே நடிச்சது இல்லைப்பா என்னப்பா கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுருங்க அந்த மாதிரி ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் டேரக்டர் சார் பேசியிருப்பீங்க பட் ரஜினி சார்க்கு இது புதுசாக இருக்கும் இல்லை என்ன கேமரா அங்கே இருக்குது கேமரா டக்குனு இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த விஷயத்தை அவர் எப்படி பார்த்தார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் சீன் ஒன்று எடுத்தோம் அந்த அந்த சீனில் வந்து சார் வெளில நிற்கிறாங்க சாரும் இவரும் சேட்டாகவும் இருக்கிற சீனு கேமரா வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே இருக்குது ஸோ வெளில நல்ல மொட்டை வெயில்ன்றதுனால உள்ளே இருட்டாக இருக்குது தெரியல ஸோ கேமரா உள்ளே வச்சுருக்கோம் சார் வந்து நின்று கேமரா எங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க கேட்டால் அந்த ரூம்குள்ளே இருக்குது கதவுக்குள்ளே பார்த்து என்ன இந்த பசங்க என்னவோ எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்தார் சார் அப்புறம் போக போக அது அடாப்ட் ஆகிடுச்சு அவருக்கு ஓகே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மானிட்டர்லாம் வந்து செக் பண்ண வரா எப்படி வந்திருக்கு இல்லை சார் ஒரு மானிட்டர் கூட சின்ன மானிட்டர் ஒன்று ஒரு செவன் இன்ச் மானிட்டர் ஒன்று கொடுத்துருவோம் சார் அதில் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு அவருக்கு வேணும்னா ஒன் மோர் போகலாமா அந்த மாதிரிலாம் கேட்பார் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அவரோட டிமாண்ட்லாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டார் நம்ம காட்டினா பார்த்துருவார் அண்ட் மேக்கப் அவங்க டீம் மேக்கப் டீமும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க மானிட்டர் மோகன்லால் சார் வந்து அவரும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார் சார் அவரும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் எல்லாரையும் ஒன்றா காமிக்கிறப்போ அந்த மாதம் வந்து அப்படியே நம்ம முழுமையாக கொடுக்கணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணியிருந்தீங்க அதான் இப்போது சிவராஜ்குமார் சார்லாம் அந்த கிளைமேக்ஸ் எடுக்கும்போது அவர் வரும்போதே பயங்கரமாக இருந்துச்சு அவர் அந்த சுருட்டு அந்த கெட்டப்பு நடந்து வந்தாலே நடந்து வந்தாலே பயங்கரமாக இருந்தது ஸ்பாட்லே அண்ட் அது ரீகால் மாதிரி தானே இப்போ ரஜினி சார் இருக்கிற இடத்துக்கு அவர் வராரு அவர் அவர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாரோ அதை தான் அவர் பண்ண அதே டிஷ்யூ அந்த அந்த விஷயம்லாம் ஸோ ஷார்ட்ஸாக ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரி ஷார்ட்ஸ் தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அப்புறம் லால் சாரோட ஓப்பனிங் வந்து அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச போஷன் அதான் அவருடைய காஸ்டியூம் எல்லாமே பேஸ் பால் பாட்டை தட்டிட்டே நிற்கிறது அதெல்லாம் அது ட்ரீட்மெண்ட்டாக ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்தது அண்ட் லாஸ்ட்டாக அவர் அவர் பேசுகிற விதம் எல்லாமே அவர் பயங்கரமாக கேரி பண்ணுவார் வேறு இப்போ வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து அவரை பார்த்து பயங்கரமாக நம்ம கொண்டாடியிருக்கோம் பட் சிவராஜ்குமார் சார் மோகன்லால் சாருக்குமே அவங்க நடந்து வரப்பையுமே நம்ம ஆடியன்ஸ் அதே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ வந்து சிவராஜ்குமார் சார் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு அவ்வளோ தெரியுமான்றது கூட தெரியாது பட் அவருக்கான அந்த மாதம் வந்து நம்ம கரெக்டாக நீங்கள் கொண்டு போயிருக்கீங்க அது ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட்டும் ஆகிருக்கு அது அதான் அவருக்கு ஒரு பயங்கரமான ப்ரெசன்ட் இருக்குது சிவராஜ் சாருக்கு அவர் நிஜம் மாதிரி டான் மாதிரி தான் இருப்பார் இந்த ஆஃப் கேமரா வேறு மாதிரி இருப்பார் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருப்பார் ஆன் கேமரா ஆன் பண்ணால் அந்த பூர்வத்தெல்லாம் ரைஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி பயங்கர பயங்கர ஃபியர்ஸாக இருப்பார் அதனால் அது அவர் ஆசிட்டஸ் அவர் வந்தார் அப்படியே ஷூட் பண்ணோம் அது வந்து பயங்கர மெலிவிட்டி ஆச்சு அவரோட அவரோட ப்ரெசன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் இவர் அணியோட மியூசிக் அந்த ஹுக்கும் அங்கே வந்ததெல்லாம் ரயட் ஆயிடுச்சு தேட்டர்லாம் வில்லன் கேரக்டர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்கல்ல அண்ட் அது வந்து படத்துலேயுமே அவர் பார்க்குறப்ப டக்குன்னு நமக்கு பயமாகவும் இருக்கு ஆனால் நம்ம அவர் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டென்ஷன் வந்து இவர் விநாயகம் ஒரு நாள் கால் பண்ணி சொன்னார் இந்த மலையாளம் ஆக்டர் விநாயகம் எப்படி இருப்பார்னு சொன்னால் அவர் பார்த்துருக்கேன
அப்படி இருக்கும்போது சட்டில் ஓப்பன் பண்ணால் நல்லா இருக்கு ஸோ அது கண்டென்ட்ல இருந்த விஷயம் தான் அண்ட் அதில் எப்படி ரஜினி சாரோட சில்வேட்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் சில்வேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் தெரியும் அதனால தான் அந்த ப்ரொஃபைல் ஷாட்லாம் வச்சோம் அவரோட ஃபேஸ் அந்த விளக்கு பின்னாடி ஃபேஸ் இருக்குது அப்புறம் அந்த படத்தோட ஐக்கானிக் இதுவாக அவரோட கண்ணாடி தான் இருக்குது எவ்ரி டைம் அந்த கண்ணாடி தான் உள்ள ஃப்ரேம் குளோரும் ஸோ அதனால் கண்ணாடிலேருந்து அவர் ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட் ஷாட் கண்ணாடி அப்படி ஸோ இது வந்து சூப்பர் ஸ்டாரோட படமாக இருக்குமா இல்லை டேரக்டருடைய படமாக இருக்குமா அப்படின்றப்போ அந்த மாஸ் எலமெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் இதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது நீங்களும் நெல்சன் சாரும் பிளான் பண்ணியிருப்பீங்கல்ல அது எப்படி ஒர்க் ஆகிருக்கு இல்லை இது வந்து நெல்சன் ஃபிலிமில் ரஜினி சார் இருக்கார் அந்த மாதிரி ஒரு படம் நெல்சனோட ஸ்பேஸ் தான் அது ஆனால் ரஜினி சார் வர மோமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அது பழைய ரஜினி சாரோட ரீகால் மாதிரி இப்போ நெல்சன் என் பண்ணால் அண்ணாமலை பாஷா அதுலலாம் இருக்கலாம் மோமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மோமெண்ட்ஸ் இருக்கிற நெல்சன் ஃபிலிம் ஸோ ஏன் பண்ணால் ரொம்ப ரெகுலராக ரெகுலர்னா இந்த இப்போ நாங்கள் யூஸ்வலாக அந்த ஜூம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நடந்து வந்தால் டெக்னிக்கலாக சொல்கிறேன் டைட் லென்ஸ் ஸ்டில்லி லென்ஸ்லாம் ஷூட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலிமினேட் பண்ணதே வந்து அது அதெல்லாம் பண்ணிட்டோம் ஸோ மோஸ்ட்டாக ஒயிட் லென்ஸில் தான் ஷூட் பண்ணோம் க்ளோஸ் அப் ஒயிட்ஸில் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி கால்ஸ் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டே எடுத்துட்டோம் அண்ட் ஹை ஸ்பீட் வந்து வெறும் அந்த பில்ட் அப் ஷாட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அது தாண்டி ஹை ஸ்பீட்ஸே இருக்காது படத்தில் பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸில் தான் இருக்கும் மாஸ் ஷாட்ஸ் மட்டும் தான் ஹை ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நான் நிறைய அந்த எலிமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் போக லைட்னிங்கு நீங்கள் ஸ்மோக்கே நிறையா இருக்கும் இந்த போஸ்ட் இன்டர்வல் அந்த வே சிங்கோட சீனாக இருக்கட்டும் கிளைமேக்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஸ்மோக் அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் தான் மாஸ்க்கு ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அந்த மாதிரி அண்ட் நெல்சன் ரொம்ப கிளியர் ஷார்ட்ஸில் அந்த ட்ரக் ஃபிலிப்பில் இருக்கட்டும் அந்த கதவை மூடி டம் டம் தர கதெல்லாம் நெல்சன் வந்து திருப்பி திருப்பி பண்ணி கட்டிட்டு இருப்பாங்க அந்த கதவை மூடி மூடி கட் ஆகும்போது ஒரு ஒரு வாட்டி கட் கட் க்ளோஸ் அப்படி சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி நெல்சன் ரொம்ப கிளியரான டேரக்டர் அந்த விஷயத்தில் டிஓபி அண்ட் டேரக்டருக்கான கிளாஷ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அவர் ஷேர் பண்ணுறது நம்ம ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது எப்படி ப்ராசஸ் இல்லை அது ரெண்டு பேருமே ஓப்பன் தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக டேஸ்ட்டாக ரொம்ப சிமிலர் தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இது இப்படி எடுக்கணும் அந்த அப்ரோச் இப்படி இருக்கணுன்றதில் ரெண்டு பேருக்குமே தாட் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் சிமிலர் தான் அதனால தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு இது இருக்குது ஒர்க் ஆகுது ஒரு ஆப்போ இருக்குது அண்ட் அவரும் ஐடியாஸ் கோப்பன் நானும் ஐடியாஸ் கோப்பன் ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் நான் சொன்னாலும் அவர் எடுத்துப்பார் ஏதாவது ஷார்ட் அவர் சொன்னாலும் நான் ஓகே அது நல்லா இருந்தால் எடுத்துருவோம் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ரேப்போ இருக்குது அதனால் கிளாஷ் கண்டிப்பாக வரும் கிளாஷ்னா டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் வரும் பட் வந்து ஒரு மிடில் கிரவுண்ட் கிராக் பண்ணிட முடியாது இப்போ டாக்டர் படத்துலேயும் இருக்கட்டும் அந்த செல்லமா சாங்லேயும் அவங்க கேமரா ஆங்கிள்ஸ்லாம் நல்லா பேசப்பட்டது ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் நெல்சன் சார் கிட்ட நீங்கள் ஒரு ஒப்பீன் இந்த ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணும் அப்படின்றப்போ நீங்களாம் ஒப்பீனியன்ஸ் கொடுப்பீங்கல்ல அது எப்படி ஒர்க் அவர் ஒப்பீனியன்ஸ் கோப்பன் என்னென்ன டேஸ்ட்டாகவே சொல்கிறேன் இப்போ அவருக்கு வந்து கிளாசிக்கான ஷார்ட்ஸ் தான் பிடிக்கும் கேமரா ஸ்லோ மூமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் தான் நான் அப்பப்போ உள்ளே தள்ள பார்ப்பேன் அந்த ஃபாஸ்ட்டாக கேமரா மூவ் வர ஷார்ட்ஸ்லாம் சில சமயம் விட்டுருவார் சில சமயம் ரிசீவ் பண்ணுறது எல்லாம் வேணாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் அது இருக்குது அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போயிட்டு வரும் பட் வந்து அந்த ஹீஸ் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஐடியாஸ் பரவாயில்ல நம்ம ஒன்று சொல்லவே இல்லை பட் நீங்களாக பண்ணி அதை காமிச்சு அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கா அந்த அந்த மாதிரி அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ப்ரெப்பிலே பேசிடுவோம் மோஸ்ட்டாக நான் வந்து அந்த சாரோட கண்ணு ஸ்லோஸ் ஒன்று இருக்கு அது மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன்னா அந்த அந்த இதில் எடுக்கும்போது அந்த அந்த போலீஸ் வந்து சொல்லும்போது பையன் இறந்துட்டாருன்னு சொல்கிற சீனில் வந்து கண்ணு சார்ஜ் பண்ணி கண் இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் அந்த ஒரு ஷார்ட் ஒன்று எடுத்தோம் அதை எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம திருப்பி ரீகால் பண்ணலாம் கோவமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஹெட் கட் சீன் போதும் அதை அதே திருப்பி வைக்கலான்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி ஒரு கண்ணு க்ளோஸ் வச்சு பார்க்கலாமான்னு ஸோ அதெல்லாம் ஓப்பனாக இருந்தால் ஆமாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வச்சு காட்டங்க ஒரு வாட்டினா சார் அப்படி திரும்பி ஃபேஸை பார்த்தர் செம்மையாக இருந்தது உடனே ஆ அது வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் கவர் ஓப்பன் ஸோ ரெண்டு பேருமே அந்த அந்த பேஜில் தான் இருப்போம் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சீன் அந்த லைவாக அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது பார்த்தா ரொம்ப கூஸ் பம்ஸாக இருந்தது எனக்கு நிறைய படம் ஃபுல்லாக நான் தலைவர் ஃபன் வர
ஓகே இப்போ வந்து அவருக்குமே அது புதுசாக இருந்திருக்கும் இல்லையா புதுசாக வந்து நான் அவர் வந்து ஓகே நமக்கு இந்த மாஸ்லாம் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டில் இருந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவர் வந்து ஸ்க்ரீன் பார்த்துட்டு சொல்கிறது கண்டிப்பாக வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும் அந்த இந்த சில ஷார்ட்ஸ்லாம் என்கிட்ட என்கிட்ட ரெண்டு தடவை கேட்டிருக்காரு இதான் ஃப்ரேமா அப்படின்லாம் கேட்டிருக்காரு ஸோ அது மாதிரி நம்ம சென்டர் ஃப்ரேம் பண்ணுறது குவாட்ரண்டில் ஃப்ரேம் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருப்போம்ல ஸோ மேபி ஏதோ டிஜிட்டல் ஜூம் பண்ணி காட்டுறோமா இல்லை இவனுக்கு பீக்கிங் க இவங்க வேற ஏதோ இருக்குது இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பாட்டு நம்ம ஃப்ரேம் வரப்போதான்ற மாதிரி டவுட்டில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி கேட்டார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு புரிஞ்சிச்சு இவங்க இவங்க ஃப்ரேமிங்கே எப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இட் டுக்கோ வயல் அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரஸ்ட் பண்ணிட்டார் இப்போ ஜெயிலரில் ஏதாவது நீங்கள் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்த ஒரு விஷயம்னா என்ன நிறைய சேலஞ்சிங் எனக்கு எனக்கு பெரிய நெல்சன் வந்து எனக்கு கொடுக்க பெரிய டஃப் டாஸ்க் என்னென்னா ரெண்டு படத்துலேயும் ஹீரோஸ்க்கு வந்து கண்ணாடி கொடுத்துட்டாரு அது சினிமாட்டோகிராஃபராக எனக்கு வந்து அந்த கண்ணாடி ரிப்ளேஸ் வந்து தெரியக்கூடாது லைட் ஸோ அது வந்து எனக்கு பெரிய இப்போ வெளிலேருந்து பார்க்கறது பெருசாக தெரியாது ஆனால் உள்ள டெக்னிக்கல் டீமுக்கு பார்க்கும்போது வந்து அது பெரிய டாஸ்க் என்ன அந்த கண்ணில் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே தெரியக்கூடாது ஸோ நாங்கள் வந்து அதுதான் எனக்கு டஃப் டாஸ்க்னா எனக்கு அதுதான் அந்த படத்துலே லைட்டும் பண்ணும் ஃபேஸ் கரெக்டாக வரணும் ஆனால் அந்த கண்ணாடியும் கண்ணாடியில் நம்ம யாரும் தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்றது ஸோ அது ஒரு பெரிய டாஸ்க் சேலஞ்ச் ஆகுது ரஜினி சார் வந்து இப்போ டான்ஸ் ஆடுறாரு இப்போது ஸ்டண்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே இன்னுமே அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதிகமாக ஸோ அந்த ஸ்டண்ட் மேக்கிங் அது எப்படி இருந்தது சேலஞ்சஸ் ஆ ஸ்டண்ட் வந்து நாங்கள் சார் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷூட் பண்ணது ரொம்ப கிளாசிக்கான மெத்தடில் தான் ஷூட் பண்ணோம் அண்ட் வந்து ஸ்டண்ட்ஸை பார்த்திங்கன்னா சார் பெருசாக யாரும் போய் அடித்து அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது ஸோ எப்படி சொல்லணும்னா அந்த இந்த வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வர மாதிரி ஸ்னைப்பர்னா தூரத்துலேருந்து சூடுறது அண்ட் ஷூட் அவுட் கூட ரொம்ப எக்ஸாஜரேட்லாம் பண்ணிடலாம் நிஜமாக அடித்து எவ்வளோ உழுவாங்களோ அவ்வளோ தான் இருக்குமே ஸோ ரீ முடிஞ்ச அளவு ரியலிஸ்டிக்கான ஸ்பேஸ்லாம் வச்சா இவர் மாஸ்டர் ஸ்டன் மாஸ்டர் ஸ்டன் சிவா ஸோ அவரும் வந்து ரொம்ப அவர் பயங்கர டெடிக்கேட்டட் இன்னும் ஸ்பாட் விட்டு போகவே மாட்டார் அங்கேயே தான் இருப்பார் ப்ரெப் ப்ரெப் டேலாம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சு தான் கிளம்புவார் அண்ட் அவர் பசங்க ரெண்டு பேர் கேவின் ஸ்டீஃபன் ரெண்டு பேருமே அவங்களும் த்ரோ அவுட்டாக இருப்பாங்க ஸ்பாட்டில் ஸோ அது டீமாகவே எல்லாருமே எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஒரு ராப்போவில் இருப்போம் பெருசாக கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் வராது பெருசாக யாரும் வேறு வேறு டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் பெருசாக வராது எல்லாரும் எல்லாருமே கொலாபரேட் அவரும் அவர் ரொம்ப சீனியர் ஆனாலும் ரொம்ப கொலாபரேட்டிவாக எல்லோரும் ஐடியாஸ் நம்ம சொன்னாலும் கேட்டுப்பார் அவர் ரொம்ப சென்சிபிளாக இருப்பார் ஸோ அதனால் அது ஒரு கொலாபரேட்டிவாக நல்லா தான் போச்சு சாவால சாங்கில் அவர் டான்ஸ் விஷயம் இருக்கும்ல ஸோ அது வந்து அவர் பின்னாடி டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பேசப்பட்டுட்டு வந்தது ஸோ அந்த விஷயம் வந்து இப்போது எடிட்டர் நிர்மல் அவர்கிட்ட கேட்டப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா என்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு நான் பயங்கரமான ஃபேன் தான் ஆனால் நான் சொன்னேன் பயங்கரமாக சிரிச்சிட்டேன் இது செம்மையாக இருக்குது ரொம்ப அநியாயம் தான் பண்ணுறீங்க ஆனால் நல்லா தான் இருக்குது சிரிப்பாக தான் இருக்குது பணம் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அது ஆக்சுவலாக ஃபேனாக பார்த்தா அது வந்து என் தலைவரை பின்னாடி அடிவிக்கிறீங்களா அந்த மாதிரி மொமெண்ட் தான் ஆனால் அதை கேட்க நல்லா இருக்கிற ஏன்னா ரஜினி சார் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணியிருக்காரு அவர் இப்போது எஜமானெலாம் அந்த பட்டாம்பூச்சி பிடிக்கிறதுக்கு அவர் ஊர் எஜமா அப்படி இருப்பார் ஆனால் பட்டாம்பூச்சி பிடிச்ச சாக்கடை எல்லாம் உளுந்து பெண்டெல்லாம் எடுத்து பிடிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த அண்ணாமலை எல்லாம் அந்த பாம்பு சீனாக இருக்கட்டும் ஸோ அவரை டவுன் பண்ணி அவர் ஒரு காமெடி ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் நிறைய படத்தில் பண்ணிட்டார் அதனால் அவ எனக்கு அதனால் அது பிடிச்சிருந்தது அந்த காமெடி நல்லா தான் இருக்குது ஸோ இப்போ ஆரம்பத்துலேயே அந்த ஃபைட்டிங் சீன் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஃபேன்ஸ் கிடையில பேசப்பட்டது என்ன ஆரம்பத்திலே இந்த ஃபைட்டிங் இப்படி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண முடியுமா இல்லை அவரு அவர் போனால் அடிச்சு வரது தான் தெரியுமே அதை காட்டணும் அவசியமே இல்லை நிறைய பார்த்துட்டோம்ல அடிச்சு சண்டை போட்டு இப்போ அவர் வந்தாலே ஓகே அடிச்சிருவாரு அப்படின்றது நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அது அது புதுசாக தான் இருந்துச்சு நினைக்கிறேன் அது ரஜினி சார் பிறகு அது ரொம்ப புதுசாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் இப்போ வந்து பப்ளிக் ரிவ்யூ எடுக்கிறப்போ டெக்னீஷியன்ஸை நிறைய பாராட்டினாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ வந்து மோஸ்ட் வாண்டட் சினிமட்டோகிராஃபர் அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது ஸோ அந்த விஷயத்த எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ இல்லை தான் நான் இந்த படத்துக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஓவர் வெல்மிங்காக இருக்குது ஆல்ரெடி இந்த படம் ஒர்க் பண்ணதே வந்து நான் ஒரு பெரிய லக்காக